హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు గవర్నమెంట్ జాబ్స్ పోర్టల్ సో మనం జామితి పార్ట్ సెవెన్ కి వచ్చామండి సో లాస్ట్ సిక్స్ పార్ట్స్ మీరు చూడకపోయింటే కంపల్సరీగా చూడండి అలాగే టోటల్ మొత్తం జామితిని మనం ముప్పై వీడియోల్లో కవర్ చేయడం జరుగుతుంది ఈ దగ్గరలో సో తప్పకుండా ఈ వీడియోస్ అన్నిటినీ కూడా మీరు చూడండి అలాగే మీ ఫ్రెండ్స్ అందరూ కూడా కంపల్సరీగా షేర్ చేయండి ఎందుకంటే మనకి జామితి మొత్తం కవర్ అవ్వడం జరుగుతుంది అనమాట సో ఓకే ఈ పార్ట్ సెవెన్ చూసే ముందు ఒక చిన్న ఇంటిమేషన్ అన్ అకాడమీ అన్ అకాడమీ లర్నింగ్ యాప్ ని మీరు ప్లే స్టోర్ నుంచి డౌన్లోడ్ చేసుకోండి సో అలాగే అక్కడ మీరు సర్చ్ లో సుమంత్ పెద్దకం శెట్టి అని కొడితే నా ప్రొఫైల్ వస్తుందండి సో అక్కడ తప్పకుండా నన్ను ఫాలో అవ్వండి ఎందుకంటే మనకి చాలా మంచి కోర్సెస్ అన్ని కూడా రీజనింగ్ అరిథ్మెటిక్ అలాగే కరెంట్ అఫైర్స్ ఇవన్నీ కోర్సెస్ కూడా మనం ఇక్కడ అప్లోడ్ చేయడం జరుగుతుంది అనమాట ఓకే సో కింద డిస్క్రిప్షన్ లో కూడా మనం లింక్ అవ్వడం జరిగింది సో ఆ లింక్ క్లిక్ చేస్తే మీరు నన్ను అక్కడ ఆ ప్రొఫైల్ నాది ఓపెన్ అవుతుంది సో అక్కడ మీరు నన్ను ఫాలో అవ్వచ్చు గ్రూప్ ఫోర్ క్లాసెస్ అలాగే మనకి రీజనింగ్ అరిథ్మెటిక్ బ్యాంక్ ఎగ్జామ్స్ చాలా క్లాసెస్ అన్ని కూడా మనం అప్లోడ్ చేయడం జరిగింది అనమాట మూడు మూడు రేఖలు ఉన్నాయి అనుకోండి మూడు రేఖలు చూడండి ఏ బి సి అనే మూడు రేఖలు ఉన్నాయి అనుకోండి ఓకేనండి మూడు రేఖలు ఉన్నప్పుడు ఇదేమవుతుంది తీరిక రేఖ అవుతుంది ఎందుకు రెండు లేదా ఎక్కువ రేఖల్లోంచి ఖండించుకుంటూ వెళ్తున్నప్పుడు దాన్ని ఏమంటున్నాం మనం తీరియక్ రేఖ అంటున్నాం సో ఇది ఏమవుతుంది తీరియక్ రేఖ అవుతుంది అలాగే ఇది చూసుకుంటే ఇది కూడా తీరియక్ రేఖ అవుతుంది ఓకేనండి ఇది కూడా మనకి తీరియక్ రేఖ అవుతుంది ఎప్పుడైనా సరే ఇలా రెండు తీరియక్ రేఖలు మూడు మూడు సమాంతరమైన రేఖల్ని ఖండించుకుంటూ వెళ్తున్నాయి అనుకోండి అప్పుడు మనకు ఒక చిన్న ఫార్ములా అనేది ఉంది అది ఏంటో ఒకసారి చూద్దాం ఇప్పుడు దీని విలువ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ దీని పొడవు ఎక్స్ అని అనుకోండి ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ దీని పొడవు వై అని అనుకుందాం అలాగే ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ దీని విలువ డి అనుకుందాం అనుకోండి ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ దీని విలువ ఇ అనుకున్నాం అనుకోండి ఎప్పుడైనా సరే ఓకే అండి ఎప్పుడైనా సరే వీటి నిష్పత్తి అంటే ఈ రెండిటి నిష్పత్తి ఈ రెండిటి నిష్పత్తి ఎంత ఎక్స్ బై వై ఈ రెండిటి నిష్పత్తి ఎప్పుడు కూడా దేనికి సమానం అవుతుంది అంటే ఈ రెండిటి నిష్పత్తికి సమానం అవుతుంది అంటే డి బై ఈకి సమానం అవుతుంది ఎప్పుడు ఈ మూడు కూడా సమాంతర రేఖల అయినప్పుడు రెండు తీరియక్ రేఖలు ఖండించుకుంటూ వెళ్తున్నప్పుడు ఈ ఖండించడంలోని ఎంత ఖండించినా ఇది ఎక్స్ అనుకోండి ఇది వై అనుకోండి అప్పుడు వీటి నిష్పత్తి ఎక్స్ బై వై దేనికి సమానం అవుతుంది అంటే వీటి నిష్పత్తికి సమానం అవుతుంది డి బై ఈకి సమానం అవుతుంది ఓకేనండి ఇది చాలా చాలా మంచి మంచిది సో ఇక్కడ చూద్దాం మనం దీన్ని ఎలా అయితే వాడుకోవాలో ఒకసారి చూద్దాం మనం ఏ బిసి అనే ఒక త్రిభుజంలో ఏమిచ్చారు మనకి ఏ బిసి అనే ఒక త్రిభుజంలోని ఏ బి మరియు సి ఏ బి మరియు ఏసి చూడండి ఏ బి మరియు ఏసి రేఖలపై డి అండ్ ఈ బిందువులు అయితే ఇక్కడ ఏమిచ్చారు డి మరియు ఈ బిందువులు అయితే డిఈ ప్యారలెల్ టు బిసి అంటే డిఈ బిసి ఈ రెండు ఏమిస్తున్నారు సమాంతర రేఖలు ఇచ్చారు ఈ రేఖ మరియు ఈ రేఖ ఏమిచ్చారు సమాంతర రేఖలు అయితే అంటున్నారు అలాగే ఇప్పుడు ఏడి విలువ ఇచ్చారు ఏడి విలువ ఎంతంట నాలుగు అంట అలాగే బీడి ఇచ్చారు బీడి విలువ ఎంతంట ఏడంట అలాగే సిఈ విలువ ఇచ్చారు సిఈ విలువ ఎంతంట ఇరవై ఒకటి అంట అయితే ఏఈని కనుగోమంటున్నారు ఈ ఏఈని మనల్ని కనుక్కోమంటున్నారు అనమాట ఇప్పుడు దీనిని ఎలా మనం సులభతరంగా చేయొచ్చు చూద్దాం చూడండి ఇది ఒక రేఖ అలాగే ఇది మరొక రేఖ ఈ రెండు కూడా సమాంతర రేఖలను ఇవ్వడం జరిగింది మరొక సమాంతర రేఖ మనం ఇక్కడ గీసుకున్నట్లయితే మరొక సమాంతర రేఖ మనం ఇక్కడ గీసుకున్నట్లు అయితే ఇప్పుడు మూడు సమాంతర రేఖలు అయ్యాయి ఇక్కడ మరియు రెండు ఇక్కడ చూడండి ఇది ఇదేమవుతుంది తీరియక్ రేఖ అవుతుంది అలాగే ఇది కూడా తీరియక్ రేఖ అవుతుంది అంటే రెండు తీరియక్ రేఖలు ఇక్కడ ఉన్నాయి అనమాట కాబట్టి ఇప్పుడు ఏంటి రెండు తీరియక్ రేఖలు మరియు మూడు సమాంతర రేఖలు ఉన్నప్పుడు మనకు ఒకటే ఫార్ములా తెలుసు ఏంటండి నిష్పత్తి అనేది సమానంగా ఉంటుంది అండి నాలుగు బై ఏడు నాలుగు బై ఏడు దేనికి సమానం అవుతుందండి ఇది ఎక్స్ అనుకున్నాను ఎక్స్ బై ఇరవై ఒకటికి సమానం అవుతుంది ఎక్స్ బై ఇరవై ఒకటికి సమానం అవుతుంది అంటే ఎక్స్ విలువ ఎంత అవుతుంది ఇరవై ఒకటిని అటుపక్క పంపిస్తే నాలుగు బై ఏడు ఇక్కడ ఇరవై ఒకటి భాగిస్తుంది కాబట్టి అటుపక్క వెళ్తే గుణిస్తుంది ఏడు ఒకట్లు ఏడు మూడు నాలుగు ఇంటూ మూడు పన్నెండు కాబట్టి ఇక్కడ ఎక్స్ విలువ ఎంత అవుతుంది అండి పన్నెండు అవుతుంది కాబట్టి ఇలా మనం సులభంగా చేయొచ్చు అనమాట అంటే మనం ఎప్పుడైతే చూడండి ఇక్కడ మూడు సమాంతర రేఖలు మరియు రెండు తీరియక్ రేఖలు ఉన్నాయో అవి ఎక్కడో నిమిడి ఉంటాయి 
ఎప్పుడైనా సరే ఇలా మనకి ఒక ఫిగర్ ఇచ్చినప్పుడు అందులో నిమిడి ఉంటాయి వాటిని మనం గ్రహించగలిగితే మనకి సమాధానాలు అనేవి చాలా చాలా సులభంగా రావడం జరుగుతుంది అనమాట ఓకేనండి సో ఇప్పుడు ఏంటి ఇప్పుడు ఏంటి ఇక్కడ చూడండి నాలుగు ఇది ఏడు ఇది ఇరవై ఒకటి ఇచ్చారు చూడండి ఇంకొక సులభంగా చెప్పాలంటే ఇది ఏడు మూళ్ళు ఇరవై ఒకటి కాబట్టి నాలుగు మూళ్ళు పన్నెండు అని చెప్పేయచ్చు ఓకేనండి ఎప్పుడైనా సరే మనకి ఈ డయాగ్రామ్ ని మనం ఎప్పుడైతే చూసామో మనకి వెంటనే గుర్తు రావాల్సింది మనకి ఇక్కడ ఏం చేయరు డిఈ ప్యారల్ టు బీసీ అంటే డిఈ బీసీ సమాంతర రేఖలను ఎప్పుడైతే ఇచ్చారో ఇక్కడ ఒక సమాంతర రేఖని మనం ఊహించుకున్నా సరిపోతుంది అనమాట ఇది తీరియ గ్రేఖ కింద మరియు ఇది మరొక తీరియ గ్రేఖ కింద ఊహించుకున్నట్లయితే మనకి ఈ నిష్పత్తి నాలుగు బై ఏడు పన్నెండు బై ఇరవై ఒకటికి సమానం అవుతుందని మనం వెంటనే చెప్పవచ్చు ఓకేనండి సో తర్వాత ప్రశ్న చూద్దాం ఏబిసి అనే ఒక త్రిభుజంలో ఏబి మరియు ఏసి రేఖలపై డి అండ్ ఈ బిందువులు అయితే డిఈ మరియు బిసి సమాంతర రేఖలు అయితే ఏడి విలువ ఇచ్చారు ఐదని బిడి విలువ ఇచ్చారు పన్నెండు అని ఏఈ విలువ ఇచ్చారు ఇరవై అని అయితే ఇక్కడ ఈసీని కనుక్కోమంటున్నారు ఇది నాలుగు ఇంతలు ఉంది నాలుగు సార్లు మనం దీన్ని కూడా నాలుగు ఇంతలు చేస్తే మనకి నలభై ఎనిమిది అనేది రావటం జరుగుతుంది అనమాట ఓకేనండి కాబట్టి ఇక్కడ సిఈ విలువ ఎంత అండి నలభై ఎనిమిది దీన్నే మామూలుగా మనం ఫార్ములా కింద రాసుకోవాలంటే ఏం చేయాలి ఈ నిష్పత్తి సమానంగా ఉంటుంది ఐదు బై పన్నెండు మనకి ఇక్కడ నాలుగు ఇంతలు ఉంది కాబట్టి మనం వెంటనే రాసేయగలిగాం లేదు అనుకోండి దీన్నే రాసుకుంటాం ఐదు బై పన్నెండు ఇసుకోండి ఏంటి ఇరవై బై ఎక్స్ అని అనుకుంటాం ఇప్పుడు ఏంటండి ఎక్స్ ఇక్కడ మనకి ఇక్కడ భాగిస్తుంది కాబట్టి అడ్పక్కు పంపిద్దాం ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఐదు బై పన్నెండు నిటిపక్కు పంపిద్దాం అంటే ఇరవై ఇంటు ఐదు బై పన్నెండు ఇటుపక్క రాగానే ఏమవుతుంది పన్నెండు బై ఐదు అవుతుంది ఐదు ఒకట్లు ఐదు నాలుగు నాలుగు ఇంటూ పన్నెండు నలభై ఎనిమిది ఓకేనండి ఇలా మనం సులభతరంగా చేయొచ్చు అనమాట ఓకేనండి ఎప్పుడైనా సరే మనకు ఒక ఫిగర్ ఇచ్చినప్పుడు ఒక డయాగ్రామ్ ఇచ్చినప్పుడు మనం అందులోని ఏమేమి నిమిడి ఉన్నాయో మనం కనుక్కోనగలిగితే మనం చాలా సులభంగా అక్కడ మనం ఎలాంటి ప్రశ్ననైనా సరే సులభంగా సమాధానం ఇవ్వగలుగుతాం అనమాట ఓకేనండి ఓకే గైస్ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ సో మనం దీని కంటిన్యూషన్ మనం నెక్స్ట్ పార్ట్స్ లో మనం చూద్దాం సో తప్పకుండా బాగా బాగా ప్రాక్టీస్ చేయండి సో అలాగే ఇంతవరకు మా ఛానల్ కి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోపోయి ఉంటే కంపల్సరీగా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అలాగే ఈ వీడియోస్ అన్ని కూడా మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికీ షేర్ చేయండి సో థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ అండ్ హ్యావ్ ఎ నైస్ డే బాయ్